የመጨረሻ የይሁዳ መልክትን የማቀርብበት ጊዜ ነው እና ሁላችሁም ጆሮቻችሁን እንድታውሱይ ነው የምጠይቀው ባለን ጥቂት ደቂቃዎች አብረን እንድንደማመጥ ፈልጋለን የይሁዳን መልክት አንድ አራተኛውን ያቀርብኩት እና ሶስት አራተኛውን በክተጥሪ መጽሐፍ ውስጥ እንደምታገኙት ርግጠኛ ነኝ እና ያን የክተጥሪ ገስታችሁ ያነበባችሁ ያላችሁ እና ደሞ ሳይሸጡ ይቀሩ ጥቂት መጽሐፎች ስላሉ ወስዳችሁ የይሁዳ መጽሐፍ በእውነት ምን መልክት አለው የሚለውን አግኝታችሁ ታንብቡት እን ሌሎችም እንዲያነቡት ብትረዱኝ እና አስተያይታችሁን ደሞ መስማት ይችላል ደስ ይለኛል እነዚህ መዘምራን ይትባረክ እንደሚ እንደነገረኝ አሜን ተብለው ነው የሚጠሩት ልክነው አሜን መዘምራን አሜን የበኩር ልጅ ስም ነው የመጀመሪያ ልጅን የመጀመሪያ ልጃችንን አሜን ብለን እየጠራናት ይሄንን ስም ለሷ ፈልገን በጣም እንዲመቻት በሚል አይደለም የሚሰጠነው ስሟ ተከታታይ ሆኖ ሲሰለፍ ትርጉም ያለው የወንጌል መልእክት ሊኖረው እንደሚችል እንደ አማርኛ ቋንቋ አስተማሪነቴ ስለተረዳው ብቻ ነው አሜን ስሜ ታደሰ ገብረ ክርስቶስ ይሆናል ይሄ ደግሞ ራሱን ይቻላል አረፍተ ነገር ነው ስሜ የኔ ስም የታደሰልኝ በክርስቶስ ስራ ማካኝነት ነው ከዚህም የተነሳ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን በሚል አሜን ያልንበት ምስክርነት ነው የናንተ የመጠሪያ ስም አሜን በመሆኑ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ እናንተንና ሌሎችንም ደግሞ ከመዝሙር ጋር በተገናኘ ከይሁዳ हिसाब ጋር አጣጥሜ ጥቂት ነገር አስቀድሜ መናገር ፈልጋለሁ መዝሙር እግዚአብሔርን የምንገልጽበት መዝሙር እግዚአብሔርን የምናመልክበት መዝሙር እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት እና መዝሙር ቃሉን የምናስተምርበት በዜማ ደራሽ የሆነ የመልክት መስጫ አገልግሎት ነው ይሄው ብቻ ነው በሱ ውስጥ ሊተላለፍ የሚችለው ከዚህ የተነሳ ሁሉ ግዜ በመዘምሩበት በመታገለግሉበት ግዜ ሁሉ ትልቁን አገልግሎት በዜማ ይዛችሁ እንደምትቀርቡ በማሰብ ዝግጆች እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ እናንተም ብቻ አይደለም በመዝሙር አገልግሎት የሚያገለግሉትን በአጠቃላይ በመዝሙር አንዝናናበትም በመዝሙር በስሜት አንገነፍልበትም በመዝሙር ያለሁነኛ መልእክት አንጮሁበትም በመዝሙር መተዋወቂያና መደናነቂያ አይኮንበትም ይልቅ በይሁዳ ቁጥር 3 ላይ ባለው መሰረት ለቅዱሳን አንደና ለመጨረሻ የተሰጠውን እምነት እናሳውቀበታለን እናሳውቀበታለን ከዚህም የተነሳ መዝሙር በብዙ ጠቃሚ አገልግሎት ስለሆነ በብዙ እንድንደክምበት ያስፈልጋል በብዙ እንድንጥረበት ያስፈልጋል በብዙ እንድንጸልይበት ያስፈልጋል ገዛኝ ሙሴ የሚባል ወዳጅ ጻፊ ማለኝ ዘማሪ ነው እና አንድ መጽሐፍ ጽፏል በጻፈው ውስጥ የወሰደውን ጥቅስ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ይሄንን हिसाब ይወሰርኩት ከዚህ መጽሐፌ ውስጥ ነው አምልኮ የክት ልብስ አይደለም ይላል አምልኮ የክት ልብስ አይደለም እሁድ ወይም አርብ ሲመጣ እንደ ዛሬ ለሁለት ሰዓት ቢበዛ ለሶስት ሰዓት አጥልቀን የምናወልቀው ሳይሆን አምልኮ ኑሮ ነው ይላል መቶ መቶ በዚህ ቃሉ እስማም አለው አምልኮ ይሄው ነው አምልኮ ኑሮ ነው አርብ ማታ سنመጣ አጥልቀነው سنወጣ ከግቢ የምናወልቀው የኑሮ ይትባል አይደለም በሃይራሳት አውድ ውስጥ የምንኖረው ኑሯችን ነው ከዚህም የተነሳ መዝሙሮቻችሁ ሁሉ ቃሉንና ኑሯችሁን አጣጥመው በመድረክ ላይ እንዲቀርቡ ሁሉ ግዜ መማጸን ሁሉ ግዜ መከታተል ያስፈልገናል ለናንተ ብቻ አይደለም ለሁሉም መዘምራን በዚያ ትራኖስ ፍለፊት ለሚቆሙት ሁሉ ወገኖቼ በኢትዮጵያ በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ክርስቲና እንዲቀየጥ ክርስቲና ከመስመር እንዲወጣ ከሚያደርጉ ብርቱ ኃይላት መካከል ዘማሪያን ደግሞ በዚህ መስክ ውስጥ ይጣራሉ። ክርስቲና ከመስመር እንዲወጣ ክርስቲና በባድ እምነትና አምልኮ እንዲቀየጥ ብርቱ ኃይል ከሚሆኑት መካከል ካገልግሎቶች ሁሉ ውስጥ ላደጋ ቀጠና የተጋለጠ ቢኖር የመዝሙር አገልግሎት ነው። 
ሾልከው ሐሳዊ አስተሳሰቦችና እምነቶች በለሰለሱ ዜማዎች አማካኝነት በጣፈጠ ስንኝ በኩል ወደ ህዝብ ይደርሳል እኔ ዜማ ወዳለሁ እና ወስጤን ያረሰርስልኛል እና በጆሬ የገባውን ሳረሳው ረጅም ግዜ እቆያለሁ ለክ በዚህ የቆይታ ግዜ ውስጥ ሐሳዊ አስተሳሰቦች በዜማ አማካኝነት ወደ ሰው ሊደርስ ስለሚችል እና ቤተክርስቲያን ሳታስተውል በዜማ በኩል ልትናድ ስለምትችል መዘምራኗ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል መሪዎቿም እንደዚሁ አንዶዳች አለኝ አዝናለሁ ሳነሳ ወደ ጌታ ፈጥኖ ከኔ ስለሄደ 42 አመታት ባልጋ ላይ የነበረ ወንድም ነው አሁን በቅርብ ባለፈው አመት ነው ወደ ጌታ የተሰበሰበው ሰባት መጽሐፎችን ጽፎልን ነው ይሄደው የጌታ ብርሃንም ይበራለት እዛው ባልጋ ላይ ይያለ ነው እሱ በጻፈው የመጀመሪያ መጽሐፍ ውስጥ ኃይል ከበደ ይባላል የመታሰቢያ መጽሐፍ በቅርብና ሳትመለታለን ስታገኙት እንደምትገዙት እንደምታነቡት ተስፋ አደርጋለሁ ሰባት መጽሐፎቹን ከፊሎቹን ያያዘ ስራ ነው አንድ ግጥም ገጥመዋል የመዝሙር ግጥም ነው ስነኙን በደም እንድትሰሙት ሁላችሁንም ጋብዛለሁ ያሐሰተኞች ነቢያት ደን ብዙ አጠ ያሐሰተኞች ነቢያት ደን ደን ማለት ጫካ ማለት ነው ብዙ አጠ ብዙ ነው ከነዚህ ያመለጠ ቤት በገንዘብ ለዋጮች ተዋጠ ብዙ ነው ከዚህ ያመለጠ ገና እርሱ ነው እጅ ገላቀው ብዙ ገበታቸውን የገለበጠ ይላል በዚህ መጽሐፍ የገጽ 348 ላይ ታገኙታላችሁ እጅ ገላቀ ብዙ አለ ብዙ ተብሎ የሚጠሩ ሰዎች አሉ በአስተኛ ነቢያት በአስተኛ አስተሳሰብና አስተምህሮ ያልተዋጡ ብዙ አናቸው ቤቱ በገንዘብ ለዋጮች ሲዋጡ ከዚህ አመለጡም ሰዎች ብዙ አናቸው ነገር ግን ከነዚህ ከሁለቱ የበለጡት እጅ ገላቀ ብዙ የሚባሉት ግን ገበታቸውን የገለበጡት ናቸው ወገኖቼ ገበታቸውን የገለበጣው በታሪክ ውስጥ እና በወንጌላት እንዳነበብነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቤተ መቅደሱን የሚያረክሱትን ለአፍታ አልታገሰም ለአፍታ አልታገሰም እንደውነቱ ሆነ እነርሱን መታገስ እና መለማመን አያስፈልግም ገርፎ እና ገበታቸው ገልብጦ ከመቅደስ ከግቢው ማውጣት ተገቢ የሆነ አገልግሎት ነው መዘምራን የሚዘምሩት ስንኞች ይሄን አቅም ፈጣሪ መሆን አለባቸው እና ሐሳዊ አስተሳሰብን የይሁዳ መልክት የሚሰጠውን ጥልቅ ትምርት በዜማቸው ቀይረው ሊያቀርቡት ይገባል እንደ ኢየሱስ ፈለጉን ሊከተሉ ይገባል መዘምራን ብቻ አይደሉም አገልጋዮች ሁላችን አገልጋዮች ብቻ አይደለም ሁላችን ክርስቲያኖች አገልጋዮች ነን ምስክሮቼ ተሆናላችሁ የተባለ ስለዚህ አገልጋይ ያለነ ማንም ሰው በዚህ አዳራሽ ውስጥ የለም ያለ ጌታ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁና አንተን አይመለከትም መንፈስ ቅዱስ ለናንተ ብርሃኑን ያብራላችሁ በመስቀሉ ላይ የተሰቀለው ክርስቶስ ለናንተ ነው የሞተው እና ኃጢያተኛ መሆናችሁን ያሳያችሁ እና ለዛ ታዛዥ ስትሆኑ አሁን ምናገረው ይመለከታችኋል እየተናገርኩ ያለውት ግን በጌታ ለሆን ነው ሰዎች ነው መዝሙር ስብከት ትምህርት ሁሉ በጎ ለውጥን ለማምጣትና በጤነኛው አስተምሮ ላይ ለመቆም እንዲያግዙ መሆን አለባቸው ቤተክርስቲያንም ለዚህ ነው መስራት ያለባት መጋቢያቹ መድከም ያለበት ለዚህ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት አስተማሪዎች አገልጋዮች በአጠቃላይ ለዚህ ነው መቆም ያለባቸው ምክንያቱም የይሁዳ መልእክት የሚለን በቁጥር 3 ላይ ይሄንን ነው ወዳጆች ሆይ አብረን ስለምን ካፈለው ድነት ለጽፍላቹ እጅግ ጓጉች የነበር ነገር ግን ለቅዱሳን አንደና ለመጨረሻ ስለተሰጠው እምነት እንድትጋደሉ ለመምከር እጽፍላቹ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ነው ያለው የጌታ ወንድም ይሁዳ በሶስቱም ሳምንቶች ለዚ ቁጥር ትኩረት ሰጥቻለሁ እናንተም በጥናታችሁ ከልብ ትኩረት እንድትሰጡት ፈልጋለሁ ከዚህም ተነስቼ ነው የክተጥሪ የሚለውን መጽሐፍ ለመጽሐፍ የተነሳውት ይሄ ቃል አዋጅ ነው ይሄ ቃል ለጦርነት ውጣ የሚል ነው ክርስቲና የውጊያ ሜዳ ስለሆነ 
ወገኖቼ ይሁዳ ይሄን መናገር የፈለገው አንድ ነገር በግልጽ ስለታየ ነው እሱም አንድ አንድ ሰዎች ሾልከው ወደናንተ ገብተዋል ነው የሚለው አንድ አንድ ሰዎች ሾልከው ወደናንተ ገብተዋል ሰውነታቸውን ተክለቁ መናቸውን ብቻ ይዘው ገብተው ቢሆን ኖሮ እሰየው እንዲው መጣው መካከላቹ ውዝፍ ብለው ቁጭ ብለው ቢሆን ኖሮ እሰየው ነገር ግን አንደበታቸው አላረፈም በጆሮቻቹ መልክታቸውን አቀበሉ በለሰለሰ ንግግር ይሄ ነው ኡነት ብለው ተናገሩ ሐሳዊ አመለካከታቸውን በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በኩል ያስተናገዱት ሞከሩ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ነው ሾልከው ወደናንተ ገቡ የሚለው እንዲህ አይነት ሰዎች ባህሪ ያላቸው የነዚህ አይነት ሰዎች ባህሪ ፈሪያ እግዚአብሔር የላቸውም ስለ እግዚአብሔር ይናገሩ እንጂ እግዚአብሔርን አያቁትም ፈሪያ እግዚአብሔር የላቸውም የሚለው ይሁዳ ነው አንብባችሁልኝ ስለመጣችሁ ለ3 ሶስቴ ስለአነብባችሁት አሁን ምናገረው ነገር ፈጽሞ ለማናችሁም እንግዳ አይደለም ሸልከው የሚገቡ ሰዎች ፈሪያ እግዚአብሔር የላቸው ያ ብቻ አይደለም የተሰጠውን ታላቅ ጸጋ በርኩሰት ይለውጥታል አሁን ራኤል ሲዘምሩ ሁላችን ልል ያልነበት መዝሙር የገለጡት ጸጋን ነው የጸጋን ምንነት ነው በመዝሙራቸው ውስጥ የገለጡት ደስ ብሎናል እፎይ ብለናል እነሱም ረክተውበታል እነዚህ ሾልከው የገቡት ሰዎች ግን የተሰጠውን ታላቅ ጸጋ በርኩሰት ይለውጣሉ በዚህ መድረክ ላይ እንደምታዩት ኢየሱስ በሚለው ላይ ሌላ ነገር ይጨምራሉ ባህሪያቸው ይሄ ነው የተሰጠውን ጸጋ በርኩሰት መለወጥ ዘልዛላ ህይወት እንድንኖር ያመቻችናል ጤናማ ህይወት የጎደለውን አንዋኗር እንድንኖር ያደርጉናል ምን አለበት በሚል አስተሳሰብ ይሞሉናል ሾልከው የገቡት ነርሱ ሌላው መልክታቸው ወገኖቼ ጌታቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን በስራቸው ይክዱታል በስራቸው ይክዱታል ይሄን ነው የሚነግረን ይሁዳ ከዚህም የተነሳ ነው ወገኖቼ ለክተጥሪ በህይወት አለን ምን ለኛ ምላሽ መስጠት ያለብን በህይወት ያለን እኛ ምላሽ መስጠት ያለብን ይሁዳ ችግር አሳይቶን መፍቴ ሳይሰጠን አልተወነ የእግዚአብሔር ቃል 66ቱን ቅዱሳት መጻፍት በአግባቡ ከተጠኑ ያሳያሉ አቅጣጫን ይመራሉ ታላፊነታችን እንድንወጣ አድርገው ያግዙናል ይሁዳ ግን አንድ ምራፍ ነው ባንዱ ምራፍ ውስጥ ግን ችግሮችን አሳይቶ መፍቴን ጭምር በዛቸው 25 ቁጥሮች ውስጥ አስቀምጦልናል እና ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት ታሪክን በወጉ በማጥናት ነው ይላል የኋላ ታሪኮችን ተመልሶ በማጥናት የህዝብ ታሪክን በተለይ የእግዚአብሔር ህዝብ የነበረውን የእስራኤልን ህዝብ ታሪክ በማወቅ እና ደግሞ በስም የተጠቀሱ የእግዚአብሔር ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጡ በስም የተጠቀሱ ለሰይጣን ያደሩ ሰዎችን ታሪክ በማጥናት በነርሱ ህይወት ውስጥ የተከናወነውን ጠንካራ ነገር ገንዘባችን በማድረግ ደካማ ጎናቸውን ግን በመተውና በመራቅ መማር እንችላለን ይላል ይሁዳ እና ባለፉ ሳምንት ያነሳውት ከጥንት ታሪክ ውስጥ ጀምር አንዱ ከግብጽ ምድር ከወጡት እስራኤላውያን የህይወት ውጣ ውረድ እኛ በዚህ አዳራሽ ያለን መማር አለብን ሁሌ እስራኤልን ስትነሳ እንቅፋት ይሆናል ሁሌ ከግብጽ የወጡ እስራኤላውያንን ስና የማያምን ዝርክርክ ህዝብ ብለን 40 አመት የተንከራተተ የማያምን ህዝብ ብለን እንቅፋቸው ይሆን ይሆናል ነገር ግን እግዚአብሔር በታሪክ ውስጥ ያሁኑ ትውልድ በመሃል አዲስ አበባ መሰረተ ክርስቶስ ያላችሁ እናንተ ከነርሱ ለትማሩ ይገባል ስለዚህ ታሪካቸው ማጥናት የግድ ነው ታሪካቸው ማጥናት የግድ ነው ምክንያቱም ከግብጽ ምድር ከወጡት እስራኤላውያን የህይወት ውጣ ውረድ መማር ስለምንችል ይሄ ብቻ አይደለም ይሁዳ የሚነገረን ስልጣናቸውን ለቀው ከተወገዱት መላእክት መማር ማለበት ስልጣናቸውን ተነጥቀው እንጥሮጦስ ከወረዱት የመላእክት ልፎች ለንማር ይገባል የእግዚአብሔር ቃል በይሁዳ መልክቱ እነሱንም አመጥቷል የነርሱ ደሞ እድሜ ይተየለለይ ነው የነሱ ደሞ እድሜ የጥንት ጥንት ጥንት ነው 
ከነርሱ ከወደቁት መላእክት መወገድ ምክንያቱም በማወቅ እኛ መማር ይኖርብናል ያን ብቻ አይደለም ያንሳልን ይሁዳ ስልጣናቸውን ለቀው ከተወገዱት መማር አለብን ብቻ ብሎ አልቆመም ቀጥሎ የሰዶምና ጎሞራ መውደም የሰዶምና ጎሞራ መውደም በተሰብን ለመታደግ በተሰብን ለመታደግ ሆነኛና ዘላቂ ትምርትን ሊሰጥ እንደሚችል ማወቅ አለብን በተሰብ የእግዚአብሔር መዋቅር የተከበረ ነው ጋብቻ ንጹ ነው በተሰባዊ መዋቅሮች በወላጆችና በልጆች መካከለ ያለ ግንኙነት በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ስራና ድርጅት ነው የሰዶሙና የጎሞራ ጣጣ ከዚህ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ያለበት ስታጠኑ ታያላችሁ የሰዶሙና ጎሞራ መውደም መውደም በተሰብን በእኛ ዘመን ለመታደግ ወነኛና ዘላቂ ትምርትን ይሰጣል ስለዚህ ተመለሱ ነው የሚለው ክርስቲያኖችና ቤተክርስቲያናን የሚመክረው ይሄን የኋላ ታሪኮች ያመጣ ነው ወገኖቼ ዩዳን ስታነቡ ሌላ አስተዋላችሁት ነገር በሚካኤልና በሰይጣን መካከል በሆነው ሙሴ ተኮር ውዝግብ መካከል ሙሴ ተኮር ውዝግብ መካከል ከሰይጣን ሳይሆን ከሚካኤልን ማር ይገባል ከሰይጣንማ ምን ትምርት ይገኛል ከሚካኤል አቋም ግን መማር እንችላለን እንችላለን ይሁዳ የሚነግረን እሱ ነው ከሚካኤል ጋር እንድንቆም እሱ ካደረገው ውሳኔ ጋር አብረን እንድንቆም ይነግረናል የይሁዳ መልእክት የሙሴን ግለ ህይወት በማጥናት የሙሴን ግለ ህይወት በማጥናት በጥንካሬው በሙሴ ጥንካሬ መዝለቅን ደግሞ ከድክመቱ ርምትን ለራሳችን ማደግ እንዳለብን ይሁዳ ያስተምረናል አንድ ምራፍ ይሄን ሁሉ ነገር ሲያስተናግድ የሚደንቀና የሚደንቀና ይሄን ብቻ ብሎ አልቆመም በቃይል መንገድ መሄድ በቃይል መንገድ መሄድ ወንጌላውያን ክርስቲና የወንጌላውያንን ክርስቲና የኛን ማለት ነው የወንጌላውያንን ክርስቲና ሊያጠፋ መቻሉን በማመን አቋም መውሰድ ተገቢ መሆኑን ማወቅ ይኖርብናል ወንጌላውያን በቅጥቆም ብለን ማሰብ ሚኖርብን ከሆነ በቃይል መንገድ ላይ ይሄድን ነው ወይ የሚለው ማየት አለበት ባሆኑ ግዜ ያለቻ የወንጌላውያን አጥበብ የክርስቲያናት ምናልባት የተወሰኑት ወይም ደግሞ 50 በመቶ ያህል ክርስቲናን ሊያጠፋ በሚችል መንገድ ውስጥ ሳይኖር አይቀርም ስለዚህ ከተጠሪው ይመለከታቸዋል ይመለከተናል ወገኖቼ የቆሬ ቤተሰብም ተነስተዋል በይሁዳ መልክት ውስጥ የቆሬ ቤተሰብ በህብረት የወሰደውን አመጽ መተባበርን ነው የሚመለከተው ቆሬ እና ቤተሰቡ ምድር ተከፍታ ወጣቸዋለች ምን ነው ቆሬ ባጠፋ ሌላው ሁሉ ተዋጠ ብላቹ የተነጫነጫቹ ካላቹ በደሉን የሰሩት ባንድ ላይ ሆነው ነው ሚስጥሩን የሸሸጉት ሚስጥም ልጆችም ሁሉም ባንድ ላይ ሆነው እንደብቀው ብለው አቋም ስለወሰዱ ነው እንዲ አይነት አመጽኝነት እንዲ አይነት መተባበር ሀገራዊ ውድቀትንም ጭምር ያመጣል በተክርስቲያናዊ ውድቀትንም ጭምር ያመጣል በተሰብ ባንድ ላይ አመጽን ሲከድል ይሁዳ ሄኖክንም አንስቶልናል ሄኖክ የተ የተነበየውን ትንቢት ሄኖክ ተነበየው የተባለለ ትንቢት የነበረውን ጠቀሜታ በግራና በቀኝ መገንዘብ ለዛሬ ጥቅም ይሰጣል የቤስራን ይሰጣቸው እኔ አስተማሪ ነኝ ሙያዬ ማስተማር ነው ስለዚህ የቤት ስራ መስጠት ለማዴ ነው የክተጥሪን አንብቡና ጨርሷልኩኝ ይሄን መጻፊን አንብቡልኝ አልኩኝ ያንንም ይሄንንም የቤት ስራ ለእናንተ ነው የሰጣሁት በትወዱና በትፈቅዱ እኔን ከወደዳችሁኝ የቤት ስራውን ስሩልኝ አንድ ቀን ስንገናኝ ጠይቃችኋለሁ እነዚህ ሁሉ በይሁዳ አንድ ምራፍ ውስጥ ታጭቀው የተቀመጡ የመፍቴሄ መንገዶች ናቸው መፍቴሄን እግዚአብሔር ስለሰጠን በቃሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መፍቴሄን ስለሰጠን ጌታን ማክበር አለበት ስለዚህ ስናገለግል ውስጣችንን መמלከት አለበት ውስጣችንን ራስህን መמלከት አለብኝ በእናንተ በቅዱሳን ፍት ቆሜ ስለ ትልቁ ስለ ያው እግዚአብሔር ስናገር ውስጣችንን መמלከት አገልግሎት ማለት ግን በዚያ ትራንስ ፍት መቆም ብቻ አይደለም በመኝታችንም ላይ በቤተሰባችንም ላይ በስራችን ቦታችንም ሁሉ ላይ አብሮን የሚሄድ 24 ሰዓት አገልግሎት ነው አገልግሎት ስለዚህ ስናገለግል 
ቤትን ቦታ ተገኝተን ውስታችንን እንመልከት እንመልከት ራሳችንን እንፈትሽ የገዛ ቤት ሐሳብ ቤተሰባችንን እንፈትሽ አጥቢያችንን እንመልከት ይችን አጥቢያ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጠንን የበረከት ቦታ እንፈትሽ በመካከላችን ያሉትን እዚ በመካከላችን ያሉትን ተጠራጣሪ አማኞችን ተጠራጣሪ አማኞች እኮ ብዙ ነን እዚ አዳራሽ ውስጥ ያለን መርገጥ ያቃተን መንታ መንገል ላይ ያለን ተጠራጣሪ አማኞችን መመልከት በርኩሰት የተበከሉትን ቅዱሳንን መከታተል ወደ ኋላ የተመለሱትን ወገኖች ወደ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንዲመጡ ማገዝ ያ ብቻ አይደለም ክርስቲያን መስለው ግን ዳግም ባለ መወለድ የክርስቶስ ያሎኑትን አጥርቶ ከመካከል ማውጣት ያስፈልጋል ይሁዳም ይመክረው ይሄንን ነው በእንግሊዘኛ ቤተ ክርስቲያናት ማህበር ውስጥ ዳግም ሳይወለዱ እንደተፈጠሩ ያሉስ ሰዎች ብዙ ናቸው ቁጥራቸው እየጨመረ ነው አንዳንዶች የግል ፍላጎታቸውን ተከትለው ይመጣሉ አንዳንድ ወንዶች የኛን ቆንጆ ሴት ልጆችም ተከትለው ይመጣሉ የተለያየ ምክንያት ኖራቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚታጨቁ እንደተፈጠሩ ያሉ ሰዎች አሉ። በሕያዋን ማህበር ውስጥ እንደተፈጠሩ ያሉ ሰዎች አስፈላጊ አይደሉ። ወንጌልን ሰምተው ለወንጌል ምላሽ ያልሰጡ ሰዎች ስለዚህ እነዛን ሁሉ ማየት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ይላል ይሁዳ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያንን መፈተሽ ያ ፍተሻ ቁጥር 17 ላይ ነው የተቀመጠው። መፍቴ ቁጥር 17 ላይ ነው የተቀመጠው። እንደዚህ ነው የሚለው ወዳጆች ሆይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ልብ በሉ ወንድሞቼና እህቶቼ ቁጥር 17 ወዳጆች ሆይ ነው የሚለው ዘመን ተሻጋሪ መልእክት ነው የሚናገረው ወዳጆቼ ብሎ የሚለው ያኔዎችን የ2000 አመት ሰዎች ብቻ አይደለም እኛን ነው ወዳጆቼ ሆይ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት አስቀድመው የተናገሩትን አስተውሱ አስተውሱ እነርሱ በመጨረሻው ዘመን የመጨረሻው መጨረሻ ዘመን አሁን ነው በመጨረሻው ዘመን እርኩስ ምኞታቸውን የሚከተሉ ዘባቾች ይመጣሉ ብለዋል እና ማናቸው ይሄን ያሉት የጌታ የመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት ሐዋርያት ሐዋርያት በሐሰባቱ አዲስ ኪዳን መጻፎች ውስጥ ብዙውን የጻፉት እነሱ ናቸው ይሄንን ኡነት በመልክቶቻቸው መካከል በወንጌል ውስጥ አስቀምጠውታል ልብ በሉ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት አስቀድመው የተናገሩትን አስተውሱ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አማራጭ የለው እነሱ የጻፉትን የተናገሩትን ያስተማሩትን ቁጭ ብሎ ማጥናት ምንም አማራጭ የለውም ክርስቲና የውጋ ሜዳ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተረርተን የምንወጣበት የጦርነት የትግል ሜዳ ስለሆነ ከ2000 አመታት በፊት የተነገረው ዘመን ተሻጋሪ ስለሆነ አሁንም ያገለግላል ወገኖቼ የይሁዳ መልእክት ሲጨርስ እንዴት ብሎ እንደጨረሰ ታስተውሳላችሁ ቁጥር 25 ልክ በቁጥር 1 እና በቁጥር 2 ላይ ተስፋን ለውላችን እንደሰጠ የድነታችንን እርግጠኝነት እንዳረጋገጥ የተጠራኑ ከእግዚአብሔር መሆኑን ገና ሲጀምር እንደነገረን ሁሉ ይሄን ሁሉ አሳሳቢ ነገሮች ነግሮ ሲጨርስ የሚነግረን አስደሳች ቃል ነው የሚነግረን አሜን የሚያሰኝ ኡነት ነው እንዲ ነው የሚለው እርሱ ብቻ አዳኛችን ለሆነው አምላክ እርሱ ብቻ አዳኛችን ለሆነው አምላክ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከዘመናት ሁሉ በፊት አሁንና እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ግርማ ኃይልና sultan ለርሱ ይሁን ድምጻችሁን ልስማ አሜን ለርሱ ይሁን አሜን አሜን ብሎ ነው የሚጨርሰው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በዚህ መጠቅለያ ውስጥ እኮ ወገኖቼ እኛ የወቅቱ ሰዎች ተገልጸናል እርሱ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ተጋምዶ ተቀምጧል ስለዚህ በጣም ሚያረካ ኡነት ነው እየነገረን ያለው አንዳንድ ምሳሌዎችን ተናግሬ ይጨርሳለሁ 
ሐሳብ ያስተሰበው ሾልከው ይገቡበትን አጣጫዎች በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መካከል ተገልጸው የነበሩ አንድ አንድ ልብ ያላልናቸው ልብ እንድንል አንድ ወይ ሞለት ንሳሌ ያነሳለው ከተሞክሮ ከመናቀው በመነሳት ሕወት ወይስ ሞት ሚል ትራክት ምታቁ እጃችሁን እስቲ ያሳዩኝ አንዱ ለ3 4 5 6 7 8 9 10 ቁጥር ያልዘልቀም በርከት ብላቸዋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሕወት ወይስ ሞት እኔ ወደ ጌታ በመጣው ጊዜ እጄ ላይ የገባ ትራክት ነው ስለዚህ ትራክት የተናገርኩበትን ታሪክ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ገጽ 80 እስከ 90 ድረስ አስቀምጨዋል ሾልከው ከገቡ ትራክቶች ውስጥ ሐሳብ ያስተሰሰበን ካስተናገዱ ጽሁፎች ውስጥ አንዱ እሱ ስለሆነ እጃችሁን ያወጣችሁሉ እንደ እንደዚህ አይነት ነው እንደ ትራክቱ እንደምትሉ በልባችሁ ጥር ጥር ይለኛል ሐሳብ ያስተሳሰቡ ሾልከው የገቡ በሰዎች አማካይነት የተጻፉ የተሰበኩ የተዘመሩ ምን ይመስላሉ የሚለውን ልብ እንድንል ነው ጥሩ ምሳሌ ያመጣሁት በጣም ወሳኝ ስለሆነም ነው በትልቁ መጽሐፍየው ውስጥ ያካተትኩት ይወት ወይስ ሞት በ1967 ገና ጨክላ ባለውበት ጊዜ እጄ ላይ የደረሰ ነው ብዙዎቻችሁ በዛን ጊዜ አልተወለዳችሁ ብዙዎቻችሁ ወጣቶች ስለሆናችሁ ገና ናችሁ የዛን ጊዜ ይሄ በራሪ ጽሁፍ እጄ ገባ እንደገና በ2011 አገኘሁት ከ44 አመት በኋላ በያመቱ ሳላገኘው ቀርቼ ነበር ማለት አይደለም ነገር ግን በ1967 እኔ አይቻው አንብብዬ ነበርውን እንደገና በ2011 አገኘሁት ከ44 አመት በኋላ ይገረመኝ አንድ ነገር ነው በ44 አመታት ውስጥ በዛ ትራክት ውስጥ የተቀየረ ነገር ቢኖር ቢኖር የተቀየረው በራሪውን ወረቀት የምታሰራጨው በክርስቲያን ማን እንደሆነች እዛ ላይ ተጽፏል ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ስልክ አግኙን የሚል መልእክት ብቻ ተቀይሮ ተጽፏል የተቀረው ግን ለ44 አመታት ምንም ነገር ሳይቀየር እንደወረደ ለመላው ኢትዮጵያ መስክረነትን የሚሰጡ ሰዎች ሁሉ ያሰራጩት ትራክት ነው ትራክቱ ጠንካራ ጎን እንዳለው ሁሉ መዘዝ የሚያመጣም ሐሳብ ያስተሳሰበም ውስጡ አለው ሾልኮ መግባት ምን እንደሆነ ለማሳየት ነው ይሄንን ያመጣሁት ለምሳሌ ያህል በትራክቱ ውስጥ ካነበባችሁት አንብባችሁት ከሆነ ጋህነበሳትን አስመልክቶ የሚያብራራ ነገር አለው ውስጡ ወደዚህ ዓለም ሄድ ብትፈልግ ይላል ምንንም ማያቀውን ሰው ጆ ደርሶ ሲያነበው የሚያየውን ሰው ወደዚህ ዓለም ሄድ ብትፈልግ ኃጢያትን መስራቱን ቀጥል ከዛ ለመዳን ብትፈልግ አሁን አጥያት መስራቱን አቆም ይላል ትንሽ የመሰለ ግን ደሞ ትልቅ ግድፋት በእውኑ ያለ ክርስቶስ የሆነ ሰው ይሄን በመረዳት አዋጭነቱን በማወቅ ይሄን ያምናልን እሱ ቀርቶ እሱ ቀርቶ በክርስቶስ የሆኑት እንዳይዋሹ የተመከሩት ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን የተባል ነው እውነትም በእኛ ውስጥ የለም ኃጢያታችንን ብንናዝዝ ኃጢያታችንን ይቅር ሊለን ከአመጻው ሁሉ ሊያነጻን እርሱ ታማኝና ጻድቅ ነው ማንም ኃጢያት ቢሰራ በአብዘንድ ምን አለው ጠበቃ አለው እርሱም ጻድቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል አንደኛ ዮሐንስ ላይ ታገኛላችሁ ምራፍ 1 ቁጥር 8 እንደገና ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ በኃጢያት ምክንያት ወገኖቼ የረከሰ የሰው ልጅ እኮ መቸም ቢሆን መቶ በመቶ ንጽናውን ጠብቆ ኃጢያት መስራትን አቁም ስለተባለ ብቻ አያቆምም ከጋዱ ነታ ጋር መታየት ጥሩ ነው አያቆምም ይልቁኑ ማንም ኃጢያትን መስራት በማቆሙ ብቻ በማቆሙ ብቻ ዋና ሐሳቡ ይሄ ነው ኃጢያት መስራት በማቆሙ ብቻ ያለ ክርስቶስ መንግስተ ሰማይ መግባት እንደሚችል ትራክቱ በጎን ያመላክታል ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀል ስራ ላይ ፍዘትን ነው የሚጠራው መታረም አለበት 44 አመት ሙሉ ይሄን ሐሳዊ ግንዛቤ ይዞ መዝለቅ የለበትም ብራሪ ሶፊየ ብቻ አይደለም ያለው ብዙን ከኖች ውስጥ አሉት ምሳሌ ነው የምጣውላችሁ ጥንክር ብዬ የማሳየው የምናነበውን የምናጠናውን የትኛውንም ነገር ጃችን የገባውን 
እንደ እግዚአብሔር ቃል መፈተሽ ያድነናል በክተጥሪ ውስጥ ያሳተፈናል ለማለት ነው በዚህ ጽሁፍ ውስጥ በኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ስራ በማመን ትንሽ ጣልቃ ገብታም ትናገር ቃልናት በማመን ኃጢያትን መስራት ካላቆምክ ካላቆምክ በስተቀር ወደ ጋነበሳት እንደምትገባና እንደሚፈረድ በአት ዘንጋ ይላል ወገኖቼ ለክርስቶስ ምስክሮች እንድንሆን ተጠርተናል የክርስቶስን ስራ እንድንገልጽ ጋነብን ያሳየን ሰውን ያስፈራን እንደዛ ጀግና ነኝ እንዳለው እንዲሸናል እናረጋው አይገባም በድንጋጤው ውስጥ እንዲወድቅ ለናደርገው ፈጽሞ አይገባም የትኛውንም ሰው የትኛውንም ሰው የክርስቶስ ፍቅር ነው ገጥሞ ቀድሞ ሊገለጥ የሚገባው ሊነገርም የሚገባው ይሄው ነው ከኢየሱስ መማር ስላለበት ጋለም ትገባለ የሚለውን ነገር ቅድሚያ ሰጥቶ ከመናገር የኢየሱስን ክርስቶስ ፈለግ መከተል ነው የሚገባው ኒቆዲሞስን ሲያገኘው ማንንም ዳግመኛ ካልቶ ለደበቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም ከእግዚአብሔር የመወለድ አስፈላጊነትን ነው መስበክ ያለብን በራሪ ጽሁፎች ጤነኞች ካሎኑ ሁላችንን ይዘው ሊጠፉ ይችላሉ ወደ ጋነበሳት እንዳትል ትፈልጋለህነ በሚለው በዚሁ ጽሁፍ ውስጥ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን አግኝቻለሁ በመሰረቱ ዳግም ለትወለድ ትፈልጋለህነ በሚለው መስመሮች ውስጥ ያየውት የሰውን ውድቀት በመግለጽ የኢየሱስን ወነተኛ መንገድና አድራሽነቱን እንዲሁም ሕይወትነቱን በመዘከር በራሪዋ ጽሁፍ ትንሽ መጠነኛ ደስ መታሰይ ነገር አኑራለች ዙሪያውን ይከበቧት ግን ያችን ብርቅዬ ኡነት እንድናይ በሚያደርግ እንዲያዩ በሚያደርግ መንገድ ግን አይደለም በውስጡ አስተው የካየውት አንዱ አንተ አሁን ይላል በጌታ በኢየሱስ በማመን ብቻ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ የሚል ቃል አለበት ይሄ ነገር ኡነት ነው ወይ ጃችሁን አውጥልኝ ብል እኔም ጭምርነኝ ማወጣው አንተ አሁን በጌታ በኢየሱስ በማመን ብቻ የእግዚአብሔር ልጅ ነ የሚል ሐረግ በዛ ጽሁፍ ውስጥ ማግኘት በጣም በጣም አስደሳች ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን በብቻ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚያደርግ ነው የሚያብስረው ይሄ ደግሞ ልጅነት መለኮታዊ ከመንፈስ ቅዱስ የተገኘ ዘላለማዊ መሆኑን ያረጋግጠልን የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ተሆኛለሽ በማለቱ ነው የእግዚአብሔር ኡነት ኃጢያትን መተው እንጂ መናዘዝ ብቻ ወደ መንግስተ ሰማይ አያስገባም ይላል እንዲቀጥል ወይም ደግሞ የበሽታን ስም ጥራና በኢየሱስ ስም ልቀቀኝ ብለ እዘዘው አሁን ሆኖ ይለቃል በሚል ማባቢያቢያ ትራክት መሞላት የለበት ምክንያቱስ በነፍሱ የዳነ ሁሉ በስጋው ይፈወሳል እንዴ አይደለም አይደለም ዳግም ይተወለድን ሁሉ ዳግም በመወለዳችን ከስጋ ችግሮቻችን ነጻ እንደምንወጣ የሚነግሩ ትራክቶች ሐሳብ ያስተሳሰቦችን የሚያስተናግዱ ናቸው አንዳንድ ጊዜ የጤና ችግር ወደ ክርስቶስ ቁመትም ልናድግበት የሚገባ ከሆነ ረጋ ብሎ መፈተሽ ያስፈልጋል ይሁዳ በቁጥር አንድና ሁለት የሚነግረን እንደገና በቁጥር 25 የሚነግረን ይሄን እውነት እንዳንኖር የሚያደርጉ አስተሳሰቦችን በእትኛው መንገድ መንፈሳዊ መስለው የመጥቱንም ጭምር ተመልክቶ ነው ስንም መለከት ታዲያ ወገኖቼ ሰው ራሱን ማዳን አይችልም ይችላል እንዴ ሰው ራሱን ማዳን አይችልም ራሱን መቀደስ አይችልም ሰው በራሱ ከያው እግዚአብሔር ጋር መገናኘት አይችልም የወደቀ ሰው አትጠራጠሩ ማናችንም ራሳችንን ማዳን አልቻልንም ማናችንም ወደ እግዚአብሔር መድረስ መወከራን ነበር ተንደፋድ ፈናል ግን አልተሳካልንም የሰው ልጆች በአጠቃላይ ይሄ አልተሳካላቸው ስለዚህ እግዚአብሔር አብ እኛ ወደ እሱ መድረስ ስላልቻል እሱ ወደኛ ደረሰ እሱ አማኑኤል የሚል ስምን ይዞ መጣልን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ክርስቲና ሱ ነው እግዚአብሔር ወደኛ ይመጣበት ይወት ድነትም እሱ ወደኛ በመምጣቱ ያገኘነው ታላቁ ስጦታ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ትራክቶቻችን ምን ጽፋቸው ጽሁፍ ምን ሰብካቸው ስብከቶች ሰው ራሱ ወደ ሰው ልጆች እግዚአብሔር ራሱ ወደ ሰው ልጆች መምጣቱ 
ለአጣተኛው ሰው ምትክ መሆኑ እየሱስን ብቻ ማሳየት የሚችል አቅም ይዘን መገኘት ይኖር ብናል ኢየሱስ ይሄንን ጽሁፍ ይውት ምንም የተጨመረበት ነገር የለም ሁሌም በመድረካችሁ ላይ እንዲው ባየው ደስ ይለኛል ኢየሱስ ብቻ ይልቅ ይሄ ትራክት መናገር የነበረበትን ትላልቅ ነገሮችን ትቷል የተው ምንድነው ኃጢአት ምንድነው የሚለውን አልተረጎመ እንዴት ዳግም ያልተወለደ ሰው ኃጢአት ምንድነው የሚለው ሳይገለጽለት እንዲድን እንፈልጋለን ኃጢአት ምንድነው አልተነገረም ሰው ድነት ያስፈልገው ከምንድነው መልስ የለው ዳግም ለመወለድ የሰው ልጅ እንዴት ይችላል ትራክቱ አይናገርም የእግዚአብሔር ፍቅር በኃጢአት ለወደቀው ሰው እንዴት ተገለጠ ለሚለው ምንም ማብራሪያ የለው ሰው ጋህነብን በመፍራት አማኝ መሆን አለበት ወይስ የእግዚአብሔርን ስጦታ በመገንዘብ ከርሱ መለኮታዊ ጥሪ የተነሳ ማመን አለበት የሚለው ትልቅ ሁነት አይናገረም ለምን ይሄ ሆነ ባለማወቅ ሊሆን ይችላል ያቺ ቤተ ምነት ያደረገችው የእግዚአብሔር ቃል ውቀት በሙላት የሌላቸው ሰዎች በቅናት ተነስተው ይጻፉት ሊሆን ይችላል ግን አስገራሚው ነገር ያቺ ቤተ ምነት ትላልቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጆችን ሁሉ ከፍታ ባለበት ዘመኗ ይሄን ሳታረም መቅረቷን ይሄን ሳታስተካክል መተዋ ነው ለ44 አመታት ያተመች አሁንም ያታመች መዝለቋ ነው ሐሳብ ያስተሳሰብ ሾልኮ ሲገባ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንዲ አይነት ሐሳብ ያስተሳሰብ የመንፈስ ቅዱስ ገዛ በውስጡ ስለሌለበት ሰዎች በሙላት ሊድኑበት መንፈስ ቅዱስን የሰዎችን ልብ ሊነካበት አይችልም ብዙ ጊዜ ስለዚህ ወገኖች ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ ባለመሆን ለሚጻፉ ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ ባለመሆን ለሚዘመሩ ለሚሰበኩ ክርስቲያናዊ ስራዎች ሁሉ ተቆርቋሪ መሆን አለብን ተመልካች መሆን አለብን አድማጭ መሆን አለብን አንባቢ መሆንም አለብን በስራችሁ ላይ አድራሽ አይንጽፍ ያለው ስልከንም ጽፍ ያለው ሐሳብ ያስተሰበን ለማሽለክ ሞክሬ ከሆነ እባካችሁ ጻፉልኝ እባካችሁ ደውሉልኝ ጠርታችሁ ገስሰኝ ለመጋቢያችሁም ነግራችሁ አጋልጡኝ ሰው ስለሆንክ ከደካማ ጎኔ ልሳሳት የምችለው ነገር ይኖር ይሆናል አቅም በማነስ ማረም ይኖርብኛል እንግዲህ መልክቴን ምጨርሰው በተሞክሮ ምሳሌ ይሁንልኝ እኔና ልጄ ብዙ ምን ተቀመው ትራንስፖርት አውቶቢስ ነው ቀድሞ የነበርኩት የሺ ደበሌ ቀራኒው በሚባል ስፍራ ነበር እና የዞትር ደንበኛዬ 37 ቁጥር ናት እሷን ሳይ ሮጣለሁ እንደና እንደና ቴሌጭ ትናፍቀኛለች ሁሌም እገባለሁ ወጣለሁ በሷ ልጆቼንም ልጆቼንም ራሴንም ይጄ በሷ አውቶቢስ ከዛ ተነስቼ ጎርጊስ ደርሳለሁ ከዛ ሌላ ትራንስፖርት ይጄ ደሞ ሄዳለሁ ወዳታለሁ ዛሬም ጨመረ ሰፈረን ስለረቀኩ ግን ከሷ ጋር ከተገናኘው ቆይ ይቻለሁ እኔና ልጄ ቡቡ ዳግም ሁለተኛው ልጄ ዛሬ 20 አመት ነው ያኔ ትንሽ ልጅ ሳለ በዛ አውቶቢስ ውስጥ ገብተን እሱ ዙሪያውን ሲያይ እኔ ቀና በየጣራውን ነው ያየሁት የተጻፈ ጽሁፍ ነበረው ጽሁፉን የጻፉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሳትና የድንገተኛ አደጋዎች አገልግሎት ነው የለጠፈው የለጠፈው እና በለጠፈው ላይ ያስታውሱ ይላል ያስታውሱ ጥንቃቄን ካደጋ አይማሩ አንድ ሁለት መንግዜም ጥንቃቄ አይለዩ ሶስት እርካታችን ህይወትና ንብረትን ከማናቸውም አይነት አደጋ መታደግ ነው ይላል እቺን ያነበብኩት ግን ባነበብኩት በዛች እግዚአብሔር ደሞ አስተማሪ አስተማሪ መመሪያዎች ማስጠንቀቂያዎች ምክሮች ነው ያሉበት ወንድሞች እዚህ ውስጥ ያለው ምክር በጣም አስገራሚ ምክር ነው ፊታችን ከተጠበሰ በኋላ በሰዓት አካላችን ከተጎዳ በኋላ ንብረታችን ላይመለስ ከወደመ በኋላ ከጥፋቱ የተነሳ መጠንቀቅ መልካም ቢሆንም መልካም ቢሆንም ከዚህ የተሻለው ግን ጥንቃቄን ካደጋ ከመማር ያላደጋ በጥንቃቄ ለመኖር መዘጋጀት ያስፈልገናል ተጠፍሰን ከመንማር ንብረታችን ወድሞ ከመንማር ተጠንቅቀን በመኖር ነፍሳችንን ህይወታችንን በእናድን የተሻለ ይሆናል ወገኖቼ ይሁዳ ከዚህ ያልተለየ ምክርን አይደለም ይናገረን አስተውሱ የሚለን አስተውሉ የሚለን ተጠንቀቁ አስጠንቅቆ የሚለን ይሄንኑ ነው ይሄንኑ ነው ለምን አላግባብ እንጎዳ ለምን አላግባብ ህይወታችን ይቀጨጭ 
ለምን በመድር ላይ ስን ኖር ጌታ የጸለየውን ጸሎት እንዳንጸልይ ጸልይ በሚያደርገውት ውስጥ ለምን እንኖራለን እሱ በመድር የሰጠኝን ስራ ፈጽሚ ያከብርኩን ያለው የማይከብር ህይወት ኖረን ሞታችን ደጃፍ ላይ ለምን ድረስ ለምን እንፈልጋለን ቀድመን መጠንቀቅ ይኖርብናል ወንድሞቼ እናቶቼ ወጣቶች በተለይ ይሄ ለታስቡበት ይገባል ቀድመን መጠንቀቅ ይኖርብናል ካደጋ መማር የለብንም ሁለተኛ ምሳሌ ዳኪ ዮሐና ሰይጣን ሚል ነው ወንድምናት አያታቸው ለመጎብኘት በሄዱ ጊዜ ሰይጣ አያታቸው ለትንሹ ልጅ ያደን ጠመንጃ በስጦታ ንሰጥቱት ለትንሽ ልጅ ጠመንጃ መስጠት ይሁን እንደለም ላደን ነው ሰው እንዲገልበት አይደለም ልጁም ያንን ያደን ጠመንጃ ይዞ ወደ ጫካ ገባ እርሱ ለመሞከር ጥራት አደረገ አነጣጠረ ግን አልተሳካለት አልተሳካለት ሳይሳካለት ተመለሰ እየተመለሰ ወደ አያቱ ግቢ ድንገት ሲገባ ግን ዳክያየ ዳክይ አየ እና አነጣጠረ ተኮሰ ገደላት ሞተች ሞተች ደነገጠ ስትሞት በፍርሃት ከተከመረው እንጨት መካከል ወስዶ ተበቃት ያያቱን ዳክየ አያቱ የሚወዳቱን ዳክየ ይሄን ሲያረግ እህቷ አይታለች አይታለች እና እህቱ ስራ በታዘዘች ቁጥር ሮጣ ምትሄደው ይሄንማ ስራ ወንድሜ እኮ ይወደዋል የሚል ነው ወንድሜ ይወደዋል ይያልቹ ለን ታሰራውልች ወንድሜ እኮ ይወደዋል ትንሹ ወንድሟ ለመቃውም በፈለገ ቁጥር እነግርባለሁ ትሏለች የማማን ዳክዬ ይገደል ካንተ ነህ ላለው ትሏለች ቆምሽሽ ይላል በመጨረሻ ግን ሰለቸው በዛበት እና ወደ ሴት አያቱ ሄዶ ተናዘዘ ተናዘዘ በዚህ ጊዜ እርሳቸው መልስ ሁሉንም ነገር እኔ አይቻለሁ የሚል ነበር ሁሉንም ነገር እኔ አይቻለሁ እስከ መቼ ለህት ተገዢ እንደምትሆን ለማወቅ ስል ነው የታገስኩ አሉት እስከ መቼ ለህት ተገዢ እንደምትሆን ለማወቅ ስል ነው የታገስኩ አሉት ወገኖቼ እግዚአብሔር የፍራት መንፈስ አልሰጠን አልሰጠንም ፍራታችንን ሊያሰግድ ኢየሱስ ድል ነስቷል ድል ነስቷል ከሳሻችንን ዳቢሎስ ጥሎታል ጥሎታል ሁሉ ግዜ የሚያየን እግዚአብሔር አሁንም ያየናል ስለዚህ በርሱ ተመክተን ኃጢያት አሸንፈውን ቢሆን የበደል ነው በደል ቢኖር ወደ እግዚአብሔር ንጠጋ ወደ ሚያይን ጌታ ንጠጋ የድል ህይወትን ለመኖር አቅምንም ይሰጣን እሱ ብቻ ስለሆነ ከሱ ምራቅ የለብንም ይሁዳ መልክት በቁጥር 25 ላይ የሚነግረን እሱ ነው ብዙዎቻችን በፍርሃት ታስረን የፍርሃት ባሪያ ሆነን ተቀምጠናል በተለያዩ ጉዳዮች ወገኖቼ በጌታ ፍቃድ ነጻ ብትወጡ ይሻላል እሱ ነጻ ስለአወጣችሁ እሱ ስለናንተ ዋጋ ስለከፈለ ያንን የታሰራችሁበትን ይዛችሁ ምትኖሩ ከሆነ ግን ወደፊት መሮጣት ይችላሉ ከፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት መሮጥ ፈጽሞ አንችል የመጨረሻው መጨረሻ ይሄ ዛሬ ብዙ መሳከሮች አሉት በመንፈስ ቅዱስ ማንነት ላይ እንደሆነ ተናግሬ ጸልይ የመቆም መጨረስ ፈልጋለሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ የሚኖረን ግን እዛቤ በክርስቶስ ይሆንን እኛ የተዛባ ብዙ ነገሮች አሉበት ብዙዎች ወደ ሐሳዊ ሰዎች ዘንድ የተጓዙት መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚለውን ባለመረዳት ነው ብዙዎቻችን መንፈስ ቅዱስን የምንረዳው ቅንጭብ ኡነትን ብቻ ይዘን ነው ለሱ ይረዳ ምሳሌ ነግሬ ጸለየን እንጨብሳለን አሁንም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሰፊ ሽፋን እየሰጠውት እሱ ነው ዝሆን አይተው የማያቁት አራት ወጣቶች ዝሆን አይታቹ የማታቁ ጃቹ ነሳይ ዝሆንን ባካሉ ባካል አይታቹ የማታቁ በፊልም አይታቹ ማታቁ ዝሆን ምን እንደሆነ ስሙን እንጂ ምንንም ማታቁ ጃቹን አጡል አውሪ ሰለጣን ዓለም ስለሆነ በተለያየ መንገድ ዝሆንን አይተናዋል እነዚህ ግን ይሄ ሁሉ ባልተመቻቸ ሁኔታ ዝሆን ሲባል ይሰማሉ እንጂ ዝሆንን በእትኛው መንገድ አላይተም 
እንዳንበሳዙ የዞሆንም መናሃሪ አለ እዛ ባለበት ቦታ ላይ ለማየት አራት ወጣቶች ተነስተው ሄዱ አይተው ማያቁ ስለዚህ ወደ አስጎምኙ ተጠግተው ዞን ማይትን ፈልጋለን አሉት እና ይሰው ይመላሽ አይታቹ አታቁም በጭራሽ አዎ እንደሱ ከሆነማ እንድትዳስሱት ነው ማደርጋችሁ አላችሁ ምዳስሱት ግን አይናችሁን ይያያችሁ ሳይሆን አይናችሁ ተሸፍኖ ነው ስለዚህ በመሐረብ አራቱም አይናቸው በደም በታሰረ ይታያል አይታየኝም የሚል ምስክርነት እስኪሰጡ ከዛ በኋላ ወደ ዝሆኑ አደረሳቸው በየተራ ይዳስሱት ዘንድ አደረጋቸው አራቱ ዳሰው ሲጨርሱ እንደዚህ አሉ አንደኛው ሆዱን በስፋት የነካ ደረቱን ጣራውን የነካው ሰውዬ ዝሆኑ እኮ ድንኳን ይመስላል አለ ይሄን አልገለጠም ገና መግለጫ ስት ሲሉት ዝሆን ድንኳን ነው ድንኳን ነው አለ ሁለተኛው ደግሞ ተጠርቶ ሲናገር ይሄ ከተቀመጠ በኋላ አኔ አሁንማ ስለዛው መናገር ይችላል አለ እና እሱ ደግሞ ኩምቢውን ይዳሰሰው ኩምቢውን ያንን ተልቆን ዳሰሰው እሱን እየጨረሰው ዝሆን አለ ሲያብራራ የሰገራ መምጠጫ የቱቦ ቅጥልጥል ነው አለ ቱቦ ዝሆን ቱቦ ነው አለ በቃ ዝሆን ቱቦ ነው ያኛው ዝሆን ድንኳን ነው ብሎ ቁጫል ይሄው ለተኛው ዝሆን የሰገራ መምጠጫ ቱቦ ነው ብሎ ቁጫል ሶስተኛው መጥቶ ሲጠየቅ የኋላ እግሩን በክራና በቀኝ የነካካው እሱ ደግሞ ሌላ መግለጫ ይዞ መጣ ዝሆን ሁለት ቁም የስልክ እንጨት ነው አለ የስልክ እንጨት ሁለት ቁም የስልክ እንጨት ነው ሌላ ሶስተኛ መግለጫ አራተኛው ግባ ብለው ተባለ ገባ ስለሞ ጆሮውን ነው በስፋት ይዳስሰው ከዚህም የተነሳ ያለው ዝሆን ያአሳ ማያጃ መረብ ነው አለ ከዛ በኋላ አራቱም ስለ ዝሆን የተለያየ ነገር አይች ዳስሽዋሉ በደንብ አስረዳቸዋል ይላሉ አራት ዶክትሪን ባንድ ጉዳይ ላይ መጣ መፍቴው አንድ ብቻ ነው ያስ ጎብኚ አሁን በቃቸው አክራው ሲሄዱ የኔ ልክ ነው የኔ ልክ ነው የኔ ልክ ነው ሲሉ በቃ ጽንፈኝነቱ ይቆ አይናችሁ ላይ ታስረውን ግለጡት አላችሁ በገለጡ ጊዜ ያዩት ነገር ፈጽሞ እነሱ ካሰቡት ጋር ፈጽሞ አይተናኛል ቅንጭብ ነገር ብቻ ነው የወሰዱት በቅንጭብ ነገር እግዚአብሔርን መረዳት አንችልም በቅንጭብ ግን እግዚአብሔር በሙላት ደፍረን መናገር አንችልም በተለይ ወገኖቼ በመንፈስ ቅዱስ አስተምህሮ ላይ በመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ላይ በሙላት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ለመረዳት እግዚአብሔር ይርዳን በእግዚአብሔር ቃል በኩል ተገልጦልናል ሽርፍራፊ ነገር ይዘን በየደጃፉ አንማጸን ጎዶሎ ነገር ይዘን ይሄ ነው መንፈስ ቅዱስ አንበል ሙሉውን ነገር سنናገር መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን ተሰጥቷልና በእኛ ስራውን ይሰራል ወገኖቼ ከዚህ በላይ መሄድ ተገቢ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ ለዛሬ ለማቅረብ ካሰብኩት ግማሹን ያቀርብኩት ግን ሙሉ ነገርን እግዚአብሔር ወድናንተ ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ እንደሚያደርስ በጣም በጣም እርግጠኛ ነኝ ከናንተ ጋር እንዳሳለፍ ቤተ ክርስቲያን ስለጋበዘችኝ መጋቢያችሁንና አገልጋዮችን ሁላችሁ ነው ደግም ያመሰግናቸዋለሁ እግዚአብሔር ባስተጣቀን ታጥቀን በውጋው ሜዳ ላይ ሁላችንም በክተጥሪ ውስጥ ራሳችንን እናገኝ ቆመን እናመስግን ቆመን በጌታ ድስ እንሰኝ እግዚአብሔር በመዘምራኑ በቃሉን በኩል ስለመከረን ስለገሰጸን ድስ ብሎ እናመስግን ድስ ይበላል ነው ገረቼ ድስ ይበላል ጌታን አብረን እናመስግን ጌታው ያመሰግናለሁ ቃል የሚሰበክበትን ይችን አትገያ በዚህ ቦታ ስለዘጋጀ ጌታው ሆይ ማህላ አዲስ አበባ መሰረተ ክርስቶስ ተልኳላት ያንተ ናሳው አንቲ ስጣትን አደረ የመፈጸም ተልእኮ አላት ይሄን ውጤታማ ሆነ እንድትዘልቅ የይሁዳ መልእክት ተሰጥቷታል በይሁዳ መልእክት ውስጥ የሰማኖን የሶስት አመንት በልባችን ውስጥ አሳድርልን እያንዳንዳችን በህይወት ዘመናችን በሰጣን እድሜ ውስጥ ውጤታማ ሆነን እንድንኖር እርዳን 
ትልቁ ያው እግዚአብሔር በእኛ ላይ ይንከስብን ጌታ ሆይ በመድር ላይ ይሰጠን ስራ ፈጽመን አንተንና ክብር ዘንድ እርዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሰም ተባረኩልኝ ወንድሞቼ እናቶቼ